。妈妈，嗯，为什么以前的父母叫爹娘，现在的父母叫爸妈呢？你算是问对人了。你看，以前的母亲叫娘，一个女字旁，一个娘。你知道这个“娘”字代表什么吗？代表以前的母亲都是良家妇女。哦，那现在的母亲不是啊？他是代表着以前的母亲生的儿女，人家都有良心。那现在叫妈了一个女字旁一个马，那这个马代表什么呀？代表现在的母亲生的儿女都会骑马。有人代表着现在的母亲都在为儿女当牛做马。那以前的父亲叫爹，一个父字下面一个多，这个多字你知道代表什么吗？代表每个人。都有很多的父亲，什么玩意儿？代表着一家当中这个父亲，说话最多，话语权最多，拥有的权利也是最多的。那现在都叫爸了，一个父字下面一个八，那这个八是什么意思呀？代表现在的父亲都爱看着手机拉粑粑，哑巴。代表着现在的父亲，你就是在外面挣钱就行了，回到家尽量别说话，哎，当个哑巴就可以了。哎呦我的妈！来，拉面拉好了。妈妈，嗯，你是怎么把食物做成最后一步的？哎呦我的妈！别那么多话了啊啊！这面我拉了好长时间了，老费劲了，拉的我手脖子都疼。确实看出来费劲了。吃吧，你别客气了。我想客气客气。有人啥味道？确实不咋好吃。这看着就下不去口，我还是吃点饼干垫吧垫吧。哎，妈妈，要不咱去我老舅家吃吧？我已经打听好了，我大叔老舅今天做了红烧排骨。真的呀？那得是可以的呀。可是这大过年的。也不能空着手去呀、啊，得买点年货呀。拿两袋你吃的这个加士力饼干就可以啊，这可是我刚备的送你年货。果香浓郁，这可都是我童年的味道，特别好吃。送礼也有面子，给你哥哥妹妹带上几箱，他们肯定喜欢。你这做饭不咋地，想得到挺周到。这样咱们去蹭饭就不能算是白吃了吧？哎呦我的妈！怎么这么别扭呢？我还有一件事情想不明白，想不明白，你和我老舅明明是亲兄妹，嗯，这做饭的差距咋就这么大呢？你不会是我姥姥当初在垃圾桶里捡来的吧？你就从来没有怀疑过吗？我自己去，你自己在家里吃拉面吧。<笑>刚才走的那个阿姨是你闺蜜吗？是呀，我俩关系可好了。那我怎么听她说我爸坏话呢？大人说话，小孩少掺和。我劝你还是跟他绝交吧。为啥？他表面上说的是我爸，其实说的是你，想看你笑话，就你在那傻乎乎的听。不是，人他说的没错呀，你爸就是抠，从来都没送过我礼物。你看人家她老公，但凡是个节日都给她送礼物，那清明节也送吗<咳>？妈妈，你要想清楚一点，我爸就算有再多毛病，也养孩子养家呀。嗯，你让他和他老公给你养个孩子试试。你别忘了，你俩才是夫妻。他把你俩叫得天天生气，他在背后看热闹，你想想是不是？有道理，摊上你这样的妈，天天操不完的心，你看我操心操的，发际线都快赶上我姥爷了。哎呦我的妈！现对本次考试不及格，做出以下判决：第一，剥夺儿童游乐园一次；第二，剥夺滑雪场乐园一次；第三，剥夺手机、平板七天。第四，剥夺电视机儿童 VIP 七天；第五，剥夺零食七天；第六，剥夺今年压岁钱；第七，并处罚金两百元。本次判决立即生效。哎呦我的妈！这回终于轮到我了吧？你给谁打电话？
，给我姥姥，我不服，我要求上诉。<笑>叔，今天在学校为什么跟同学打架？是他先打我的。那你可以告诉老师呀。啊，你这样打回去，那不变成呼呼了吗？你老师肯定会批评你啊。批评就批评，总不能因为怕批评就做一个让人欺负的孩子吧？你可以先跟他讲道理呀、啊。他打我本身就是带着恶意的，和这样的人没什么道理可讲。我要是不还手，就等于告诉了别人我是软弱的，以后会有更多人欺负我，有可能在我下楼梯的时候推我一下，也有可能在我排队的时候踢我一脚。所以你就选择打回去？对。打回去就是要告诉他，我不是好欺负的。你敢打我，我就要你付出代价。任何人都别想欺负我，这叫打得一拳开，免得百拳来。你说的有道理，咱们不惹事，但是咱们也不怕事，敢于反击才能更好的保护自己。<笑>那我以后生病了，你也得像这样照顾我啊。那你以后可不能再坑我。你别笑。那你之前赢我的钱是不是能退给我点那你现在先退两百吧。你这就是串锅打劫，我不吃了。垃圾呀！那那那吃吧吃吧，吃完再给也行。再喝个牛奶顺顺吧。这是你新买的吗？包装还挺好看的，好喝吗？当然好喝了，你快多喝点这个。谢谢妈妈，让你操心了。你看你生病都瘦一圈了，食欲也不好，多喝点补补吧。哎呀，那等妈妈老了，你会怎么办呀？我会把你接到我身边，一定会对你好的。那可是你们都去上班了，我自己在家无聊呀。我不是跟你说过吗？你要是闲在家无聊，我就给你找个最好的养老院，专挑老头多的。赢我的钱别退了，来把这些咱都吃完了了。我不饿，平时都是第一个上桌，今天怎么还不饿了呢？我不想吃进口的，啥进口的呀？这方便面是国产的，鸡蛋，鸡蛋也是国产的鸡下的蛋，是，刚下完蛋就让你卸进口了。哎呦我的妈！<笑>